Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. My name is Ed, sa ngayong kaamat na laging may topa. So for today's video, ay magbibigyan lang tayo ng ating opinion, direction at saluubin regarding sa nangyaring um, eviction night kagabi sa Pinoy Big Brother. So sobrang nakakabigla yung resulta at talagang hindi natin inaasahan na sila Alexa at Kitty ang lalabas sa bahay ni Kuya. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel. Ano pang inihintay mo? Pinitin lang ang subscribe button at syempre huwag mo din kalimutang i-hit ang notification bell para like and upload. Shout out para like ka updated sa bawat upload ko. Syempre pakilike and share na rin ang video nito. So, huwag na natin magpatagalin pa. Simulan lang natin ang ating pagbibigyan ng ating saloobin in 1, 2, 3, intro! Please take it away! So, hi kaamat. So, ever since talaga nang lumabas ang Pinoy Big Brother, itong celebrity um, edition, isa standard for me ng Pinoy Big Brother. Kasi sobrang ganda nung blend noong mga housemate, mga celebrity housemate ni Kuya ngayon. Talagang sobrang ganda nung ano ng mga casting, ganyan. Pero, later on, hindi na siya naging maganda kasi nga Um, lumabas na rin yung mga eksena na hindi na gustuhan ng taong bayan at ito nga isa ka yung kagabi na sa, sa atin na si Alexa at si KD ay na sa Pinay Big Brother actually um, kung ating titingnan ang isang linggong botohan sa Kumu app is that si Alexa at si KD ay laging pasok sa top 3 hindi sila nawawala pero In the matter of 30 seconds kagabi, ay nagbaksak si Sir Weber ng ilang uh, ilang diamonds para ma-save si L si Madam Inots at si Sam Bernardo. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit naging bottom line si Alexa at si Kevin. Na siya naging dahilan din kung bakit sila na-evict kagabi. Pero based on their reaction talagang masaya sila sa labas nila sa mukha pero deep inside I know na ando yung paghihinaya at saka yung disappoint met na hindi sila nakapasok sa magic 5 or sa top 5 sa Pinay Big Brother so marami ang nagbash, marami ang naiinis kasi nga according to the viewers is hindi naman pinili ng taong bayan si Madam Inots at ang si Sir Wilbert lamang ang nagbaksa ng ganong million pero to be honest hindi na, us, hindi na bago ang ganito top, um, kalakaran sa pandemic model kasi I remember during the time of Miss Jane Onessa sobrang dami ko doon ng ubos na text text pa na hindi pa uso ang kumo so text, me, text lang yun text vote lang nun at si Jane Onessa ang may pinakamataas na nakuhang text vote sa BBS tapos siya din niya may pinakamataas na BBE at nung kinomba niyong kanyang boto siya ay nag-fall sa third place pero supposedly kung walang BBE siya ang big winner so ang ganda kasi dati din siguro kaya din hindi nagustuhan ng viewers yung nangyayari sa eviction is that ang tagal natin nanonood sa Pinay Big Brother, Pinay Big Brother diba Philippines at mas gusto natin yung da dating ang um, voting na talagang text vote lang Uh, uh, talagang limited textbook lang ang meron tayo tapos um, sobrang hindi palakasan eh hindi palakasan in terms of sponsorship kung hindi palakas sa taong bayan at talaga makikita mo doon kung sino may kung sino yung sinusuportahan ng taong bayan siya yung nananalo pero may meron din naman point or meron din naman time na doon sa Pinoy Big Brother na akala natin malakas na yung housemate kaya hindi natin binoboto binoboto natin yung mas mahina tapos nagagulat tayo na sa eviction siya yung napaalas kasi hindi natin siya binoto at akala natin maraming baboto sa kanya so ganun, ganun lang din yung nangyari sa eviction sa 8 eviction sa Pinoy Big Brother kagabi na talagang hindi natin masasisi sa Sir Wilbur kung magbabaksak siya ng ilang milyon sa kanyang alaga kasi alaga niya yun eh yun ang kanyang way na pagsuporta at kung makapasok man si Madam Inot sa 
sa Big Four or sa Big o sa Final Two na sinasabi ni Kuya is because nga may sumapal na sa kanya kasi masasabi ko ha correct me if I'm wrong sa mga napanood nito na ang Pinay Big Brother ngayon is about sponsorship eh tama sir Liberty kung walang mag sponsor sa sa'yo kung walang so sa sa'yo na mayaman hindi ka mananalo hindi ka makakarating sa finish line parang ito na yung way or mechanics ngayon para makapasok ka sa Pinay Big Brother kung hindi ka makakaroon ng maraming um, diamonds sa kumo, hindi ka makapasok sa audition. Hindi ka tulad before na kapag talagang na-inspired mo ang director or talagang you deserve to be there, papasok ka eh. Pero ngayon, kapag yung ex-sponsor mo sobrang ma-influensya, talagang may paglalagyan ka sa bahay ni kuya. So, the, the bottom line of this um, thought is that sa, sa buhay natin, sa tunay na mundo, Diba? Ipinapakita lamang Sabi nga, ang Pinagbibigod ay ang teleserye ng totoong buhay So, pinapakita lang niya Pinapakita lang ng Pinagbibigod Ang totoong um, senaryo Ng lipunan sa atin Na kapag hindi malakas ang kapit mo Kapag ikaw Ay lagi na left behind Because there are no um, powerful people Na nakapaligid sa'yo At the end of the day Pwede kang mabaligtad Pwede hindi ka mag-succeed or hindi, hindi ka makuha ng, ng affirmation na supposedly or ng, or ng recognition na supposedly ay para sa'yo. ba diba? So, katulad din sa nangyayari sa lipunan na kung hindi malakas ang kapit mo, ba diba, hindi ka makakapasok sa mga kumpanya or even though sa mga government agency kasi mahina yung backer mo. Ganun din naman sa Pinibig Brother, I guess. Huwag na tayo mapaipokrito, mapaipokrita. Kung hindi malakas ang, nag, ang may hawak sa'yo, at the first place, hindi makakapasok yan sa, sa bahay ni Kuya. At, at hindi ka makakapa, at hindi ka mananalo sa kumo kinayaman na yan kung wala naman talagang may malaki sponsor sa'yo. So, nakakalungkot ng isipin na ang Pinibig Brother is ganito na ang setup. Pero wala tayo nung nagawa kasi yun ngayon ang trend at doon sila kung makikita isa show isa business at yun ang way nila at yun ang kanilang um, um, mechanics for this time pero hopefully naman uh, masasabi ko na susunod sana mawala na yung ganito no? kung sino talaga yung deserving sila yun eh kasi ako na try ako sumali sa kumo tapos um, ang hirap ang daming task na ibibigay doon tapos kailangan mo makakuha ng mga diamond diamond para ma-reach mo yung top 10, top 20, top 15, etc. and so forth and so on. So, hindi naman sa part sa akin, I'm just nobody, nobody but me. So, I decided na, na i-install na lang yung app na yan at ang tudokan ng pangarap ko na makapakos sa bahay ko kasi walang Sir Wilbert na sa part sa akin. Wala. Kaya, huwag tayong magalit kay Sir, kay Sir Wilbert kung gano'n gano niya ipakita yung so, pagmamahal niya kay Wadang Pinots ano, huwag niya siyang i-bash kasi sumuporta lang siya, di ba? kung nagkataon lang na siya yung may power siya yung may kakayahan na i-save si Wadang Pinots ng gano'ng kabongga-bongga di ba? ganun talaga eh siya sa Wilbert yung may power kaya wala tayo nagagawa, di ba? Kahit sabi natin na, hindi deserve na ba ng init sa mga pasos sa top 5? Hindi niya deserve. Pero, ang daming nagmamahal sa kanya. At yung mga nagmamahal sa kanya, is willing mo abagsak ng diamond. So, wala tayo nagagawa doon. Wala namang siya mga, wala namang nilabag na batas sa Wilbert, di ba? Na bawal magbasa ng ganun, kalaki. Yun nga ang gusto ng Pinanig Brother eh, di ba? Kaya, okay na yun. Let's be happy na lang sa kinalabas. Actually, nainis din ako dun sa mga nababasa ko na parang ah, pero naramdaman ko din naman yun eh. At naramdaman ko din naman yung naramdaman nyo. Kasi, nung bago bukas ang bahay ni Kuya sa Celebrity Edition, talagang ang bet na bet dyan ng taong bahay si Brenda, si Budam Ino, si Sam, tapos si Ian. Pero later on, hindi na sila nagustuhan at na-dislike na sila ng taong bahay kasi napapansin nila na nagiging malatas na sila. ba diba? Naka, na, Nakapagkukwentuhan na nila yung mga house nila. 
which is wrong pero di ba hindi naman ito yung masasabi yung kasi pag ganun ka na talagang kaya mo kasama sa bahay so talagang may ikukwento mo yun yung mga nangyayari sa bahay to yung close friends kaya lang nagkaroon siguro ng issue ang malaking factor yung maritas kasi nga nasa gender nasa gender tayo na uso yung salitang marites at sila yung binigsa ka nating marites di ba pero aminin nyo di ba na mga first week two weeks three weeks ng pinibig world of celebrity edition sila yung gusto gusto natin kasi sila yung pakita kung ano sila di ba sila yung pakita ng kanilang ugali ngayon at saka yung ugali nila eh Mahilig sila, mahilig sila mga backstar, mahilig sila mga kwentuhan. So, wala tayong nagawa, di ba? O bakit gusto na gusto natin sila Angie, sila Katie, sila uh, Alexa. Kasi hindi sila nagkukwento, hindi nila binabaksa yung mga housemate nila. Kasi yun ang ugali nila. Imagin natin, ganun ang ugali ng mga uh, housemate nila sa Bre na sila Brenda, sila mga mga pinos. Tandaan natin na ang bahay ni Kuya ay hindi pabaitan. Minsan, kung anong ugali mo, nanadala mo doon. Kaya let's be na lang, di ba? Magigahapon na lang tayo at pumigil na lang tayo doon sa natitira sa top 5. Kung sino talaga ang deserve mo. Pero, kung akong tatanong, ang mas gusto ko doon manalo is San Bernardo. Kasi, ibig... Sam Bernardo is a type of a person na magaling magtimpla at saka she deserve to win I think along with Eliza followed by um, Madam Enots, Brenda, and Angie kay Angie sorry sa mga fans sa Angie pero hindi ko siya na I don't like her diba? Oo, oh, nyo iba siya. Kasi yun ang opinion ko. Diba? Hindi naman natin mapipilis ang lahat na, ah, gusto ko yan. Kasi gusto mo. Diba? Yun ang gusto ko. Eh, yun ang nakikita ko. Yun ang first topic ko sa mga literal cosme. So, it doesn't care kung sino yung gusto ka, kung ano yung gusto mo. May kanya-kanya tayong um, perspective sa buhay. May kanya-kanya tayong banok. Diba? So, I go pero at the end of the day, mas gusto ko sa San Bernardo na makapasok sa top 2. Kasi, she deserve to win at this time kung hindi man niya nauwi ang corona na Miss Grand International even though she did her best dito sa Pinay Big Brother I know that she also did her best at she deserved to win the title of Big Winner so I go for Miss Samantha so I think my comment my comment is more than enough to share my thought kasi talagang um, over, ako nag browse ng ng TikTok, ng Facebook, and, and over the, ano, nababasa ko yung mga ganyang comments. So, let me, um, happy na lang sa natirang match, match 5 or top 5. At support na lang natin sila. Huwag na natin i-bash kung marami ang bumoto sa mga Madam In, kay Madam In, si Samantha, and everything. Huwag na sa sila i-drag kasi hindi naman nila alam yun nangyayari, di ba? Tayo ang nasa labas ng bahay ni Kuya na alam natin ang nangyayari sa butuhan kaya let be happy na lamang kung merong may sum, may samarita sa may kung meron mang sumaparta sa kanila ano bagsak na mga milyon let's be respected kasi yun ang gusto nila di ba so that's it and i hope na meron kayong nagustuhan sa aking youtube channel Please don't forget to like, share, and subscribe. At huwag din kalimutang pinutin ang bell para like ang updated sa aking mga ganang sabay. So, maybe, my name is Eds. Ang inyong kaamats na lagi may topak ganang. So, bye!